Mari kita berdoa. Ya. Bapak yang baik, kami bersyukur karena pada kesempatan yang sangat indah ini, di masa-masa kami menikmati dan sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Dan bukan hanya secara kejahatan manusia, tetapi juga secara status dan jati diri manusia, bahwa manusia tidak pernah bisa menerima Tuhan. Bahkan, Kemampuan untuk menerima itu sudah tidak mungkin lagi ada. Karena yang kami lakukan hanyalah kami bisa menolak, kami melarikan diri, kami menjauh, dan bahkan jika Tuhan memaksa kami, kami akan melawan. Dan kami akan bukan hanya menghindari Tuhan, tetapi kami akan memusuhi Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Waktu engkau datang, mereka seharusnya mendengarkan suara gembala surgawi, suara yang agung. Tetapi kenyataannya adalah mereka sungguh-sungguh melawan engkau dan tidak ada satu niatan untuk terbuka hatinya. Tapi kami tahu bahwa itu semua adalah satu kuasa yang engkau rahasiakan satu anugerah yang engkau sembunyikan sehingga orang-orang yang mengenal Kristus lah yang akan mendapatkan kesempatan dan satu waktu yang sangat indah diberikan satu anugerah yang khusus hanya melalui darah Kristus lah kami bisa memasuki kerajaanmu kami hari ini akan belajar satu persembahan yang tak tertandingi satu persembahan yang tak terukur dengan kekuatan manusia, dengan cara-cara manusia, dan bahkan tak terungkapkan. Dan tidak bisa dibandingi dengan siapapun, bahkan disaingi, tidak tersaingi dengan siapapun. Kami percaya Tuhan bahwa inilah persembahan sulung, persembahan satu-satunya anakmu yang berkenan, manusia yang sempurna tanpa dosa, dan tidak pernah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan bahkan tidak taat sekecil apapun. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki satu teladan contoh yang sangat indah. Bawalah hati kami dan biarlah roh Tuhan bekerja melalui firman-Mu, menghidupkan, membawa seluruh jiwa kami bertumbuh bersama dengan Kristus yang menyertai kami tanpa habisnya dan tanpa jeda. Terus-menerus mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati kami. Amin. Ya, kita hari ini melihat satu pergumulan yang sangat berat sebenarnya satu pergumulan manusia yang kita lihat mengalami segala sesuatu dari hidupnya pertama sampai matinya itu mengalami ketidaklayakan jadi waktu Allah Bapa mengatakan kepada Kristus inilah anakku yang ku kenang yang paling layak yang paling menyenangkan hatiku tetapi di hadapan manusia, kebalikannya. Jadi, Kristus ini yang paling, apa ya, paling menjijikkan sebenarnya. Bagi mereka itu, ajaran Tuhan Yesus itu menghujat Tuhan. Melawan Taurat, jadi menghancurkan sistem adat istiadat, merusak semuanya. Dan kita belajar, apa yang harus kita lakukan adalah, kita melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus sebenarnya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia memang manusia sengsara. Nah ini satu, apa ya, satu uh, bukan gelar, satu sebutan sebenarnya yang dikenakan pada Kristus yang dijelaskan di dalam penubuatan Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan semua Nabi yang lain bahwa Kristus atau Sang Mesias adalah manusia yang penuh dengan sengsara. Bukan sengsara biasa, tetapi seluruh hidupnya penuh dengan sengsara. Mulai dari perjalanan hidupnya, mulai dari sambutan orang-orang, bagaimana dia sejak bayi dimusuhi, bagaimana dia lahir itu mau dibuang oleh bapaknya dan tidak diakui sebagai anaknya, dan juga Maria yang tidak mengerti, dan semua kita lihat dalam peristiwa Natal itu satu persatu. Apa yang kita lihat? Satu penolakan sebenarnya, satu yang tidak mungkin diterima, satu yang tidak masuk akal. Dan ini semua membuat 
kehadiran daripada Kristus di dunia ini adalah kehadiran yang tak tertandingi dalam hal apa? Dalam hal tidak ada satu manusia yang ditolak seperti itu dan tidak ada satu manusia yang dibenci dan dimusuhi seperti Kristus. Dan tidak ada orang yang pernah mengalami penderitaan, kesengsaraan yang seperti Kristus. Jadi kesengsaraannya itu kalau kita ngomong mengalami kesengsaraan tujuh dimensi yang ada dalam hidup manusia itu dari fisikal sampai Bapak meninggalkan dia dan tidak mau mendengarkan dia dan betul-betul meninggalkan karena dosa manusia Allah memisahkan sang anak di dalam kemanusiaannya itu terpaksa dalam arti bahwa itu satu rencana Allah yang kekal dan anak diserahkan tapi juga dengan kerelaannya untuk apa? Untuk dihajar. Nah, dalam kisah para rasul dalam Kotbe Petrus, sang anak oleh bapak itu dibunuh. Dalam arti dibinasakan bukan karena dianya tapi karena kita. Jadi dibinasakan. Mengalami maut itu dibinasakan artinya. Jadi Kristus itu mengalami satu maut yang dia ambil dan maut itu tidak bisa membunuh, menghukum dia. Kenapa? Karena memang dia tidak bersalah. Nah ini yang kita harus lihat ya. Nah, kita akan lihat di dalam screen ini ya. Nah, kita lihat ini. Nah kita buka kolose pasal 3. Perhatikan baik-baik di dalam kolose pasal 3 ini ada satu perkataan di atas, di atas ya. Artinya itu melampaui above all. Jadi Dari seluruh yang ada, Kristus itu di atas segalanya. <tuh> Jadi kalau kamu <tuh> melakukan apapun, yang kamu kerjakan apapun, itu Kristus harus ada di atasmu. Kristus yang merupakan hal-hal yang berada di dalam segala peristiwa hidupmu, dialah yang di atasnya, dialah mengatur, dialah yang membawa engkau untuk mengalami semuanya itu, dan dialah yang akan menyertai kamu, dia akan mengungkapkan dirinya dalam seluruh hidupnya, dalam pekerjaan apapun, maka kerjakanlah segala sesuatu benar-benar bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tuamu, bukan untuk suamimu, bukan untuk istrimu, tetapi untuk Tuhan, untuk Allah. Dan itu adalah satu saran, satu kekuatan pengajaran Paulus kepada jemaat kolose adalah Kristus itu bukan hanya dalam pengajaran yang ada di dalam gereja, bukan hanya ada di dalam pengertian kita saja, tetapi itu seluruh hidup kita itu dipenuhi dengan Kristus. Jadi kenyataan hidup kita, realita, dan juga kebenaran Kristus itu, itu menyatu jadi satu dan tidak terpisahkan dari hati, motivasi, pengertian kita, apa yang kita lihat di depan, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi sekarang, itu semua adalah satu kekuatan bahwa Kristus di atas segala-galanya. Maka Paulus menyebut istilah di atas. ya Pasal 3 ayat yang pertama. Coba saya bacakan. ya Perhatikan baik-baik. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, tanpa dibangkitkan tidak mungkin. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Jadi arti di atas itu bukan secara fisikal, bukan secara geografis atau ruang dan waktu dan kita lihat atas gitu, bukan itu, tetapi adalah satu kemuliaan, satu pengagungan di atas dari segala semuanya di atas itu adalah dikatakan Kristus ada di sana. Jadi carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Atau Allah Bapa. Yang kedua, perhatikan ya yang kedua. Tadi kan suruh mencari ini, ini mencari. Jadi seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah. Carilah perkara yang di atas itu artinya apa? Sejajar dengan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana Kristus ada. Jadi kalau nggak ada Kristus, jangan ke sana. Kalau tidak ada pimpinan Kristus, tidak ada firman di sana, jangan ke sana. Ya, bahkan beberapa misionaris itu meninggalkan apa yang sudah dipikirkan lama, apa yang sudah diinginkannya. Tiba-tiba Tuhan meminta dia untuk 
keluar dari tempat itu dan pergi ke tempat yang lain dia harus tinggalkan itu dia harus lepaskan itu ya termasuk orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan jadi kita tidak boleh berada di dalam zona kita menentukan hidup kita bukan harta kita di mana keinginan kenikmatan yang kita inginkan di mana dan disitulah kita kejar bukan itu tapi di mana Kristus ada di atas itulah Kristus ada, kemuliaan ada, maka kamu harus kejar itu. Ya, kedua, Kolose pasal 32. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, sekarang dibandingkan ini. Jadi perkara di atas itu di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau di bumi apa? Kristus tidak ada. Yang ada adalah dunia, yang adalah roh-roh kegelapan, yang adalah kenikmatan yang palsu. Yang ada adalah tipuan-tipuan dan pengertian-pengertian yang palsu. Dan ini jelas sekali. Di mana Kristus tidak ada. Pikirkanlah perkara-perkara di atas bukan yang di bumi. Bukan di mana tidak ada Kristus di sana yang kamu pikirkan. Ya, Yang ketiga, kenapa kita bisa melakukan itu? Yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksud tersembunyi? Jadi kita kalau orang mengatakan itu jumput gitu, tidak kelihatan. Arti tersembunyi itu artinya apa? Bahwa kita semua berada di belakang dan Kristus di depan. Kristus yang diutamakan, Kristus yang membuka semuanya. Dan kita kalau mendahulukan Kristus di depan kita, maka jalan kita yang rahasia yang tersembunyi itu dibukakan oleh Tuhan. Kenapa bisa dibukakan? Karena kita sudah dikatakan di sini hidup bukan mati. Kamu dahulu mati. Kamu dahulu mati. Sekarang kamu hidup. Kamu telah mati. Sebab kamu telah mati. Dosamu telah mati dan sudah mati. Mas manusia lama sudah mati dan sekarang kamu harus hidup dan hidupmu itu tersembunyi dan di bawah lingkup kebenaran hadirat Injil berita dari kemenangan Kristus. Jadi kalau kita lihat salib itu merupakan hal yang tersembunyi perkara yang di atas karena di sanalah Kristus ada. Di mana? Di salib. Dan perkara-perkara orang yang ada di salib itu yang mengerti tentang salib yang hatinya melihat salib itu, maka dia akan melihat satu rahasia yang akan dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan. Dan ini loh yang dikatakan sebagai persembahan Kristus itu tak tertandingi, tak bisa dibandingkan oleh siapapun dan tidak bisa disaingi disaingi oleh siapapun, ya. Nah, kalau kita lihat kita akan saya share screen-nya, ya. Sekali lagi, ya, kita lihat ini. Nah, perhatikan kalimat ini. Jadi Kristus itu di atas segala-galanya. Maksudnya apa? Dia berdaulat, mengatasi, kemudian menguasai, memimpin, mengarahkan, dan membereskan perkara-perkara yang ada yang dalam hidupmu itu kamu dicengkram dengan belenggu dosa itu. Kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah dilepaskan. Dan segala kelemahanmu perkara-perkara yang di bumi ini kelemahan-kelemahan kita itu kita harus angkat itu untuk melihat perkara-perkara yang di atas membangun dan kemudian kita harus membangun perkara-perkara yang di atas di mana Kristus hadir kalau di bumi harta benda semua hadir bukan Kristus tapi kalau perkara-perkara yang di atas itu adalah Kristus hadir jadi kalau kita lihat Kolose pasal 2 ya Kolose pasal 2 ayat 7 coba kita lihat Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Nah, istilah di atas ini adalah tadi itu. Jadi di atas dia. Jadi dia yang di atas. Dia yang dimuliakan. Dia yang ditinggikan. Dia yang diakungkan. Dia yang diutamakan. Dia yang diunggulkan. Ya, karena dia ada di sana. Perkara-perkara yang di mana kebenaran Kristus, kerajaan, pemerintahan dan kedaulatan dia itu yang kita kejar. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas. Jadi ada dua arah. Yang pertama adalah 
dasar, terus kemudian kepala, akarnya yang tak terlihat, bekerja dengan luar biasa, dan kemudian dibangun di atas dia. Jadi seluruh dari bawah sampai bangunannya itu adalah Kristus. Nah, ayat-ayat yang lain bisa dipelajari. Ya, saya akan jelaskan sedikit karena besok kita akan melanjutkan uh, yang sama tentang persembahan Kristus yang tak tersandingi, tertandingi, dan terbandingi ini dalam dua seri ini. Maka kita akan melihat yang kedua adalah selain Kristus di atas segala-galanya, yang kedua apa? Dia tidak bisa tertandingi. Apa tertandingi? Satu pertandingan. Satu pertandingan itu adalah satu tanda petik persaingan. Jadi competition. Jadi Kristus itu tidak bisa dikompetisikan dibandingkan dengan uangmu, dengan kepentingan keluargamu, dengan apapun. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus nomor satu, kemudian mama saya nomor dua, papa saya nomor tiga, terus kemudian saudara nomor tiga. Nah, perkara-perkara yang kita pikirkan seperti itu adalah perkara-perkara duniawi. Membuat range, tingkatan, level, kelas. Itu nggak ada saingannya Tuhan. Dan kita tidak bisa mengukur Kristus Yesus itu kemudian dibandingkan dengan Superman, dibandingkan dengan Iron Man, dibandingkan dengan uh, seperti kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Dan ada Jim yang mengadu antara dewa-dewa dengan Kristus. Bagaimana bisa diadu itu? Dan ada semacam satu tim memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya dan agama-agama lain yang punya dewa-dewa juga melakukannya dan diadu di sana, dibuat timnya. Jadi artinya apa? Dibandingkan dan dikompetisikan Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang celaka sekali. Jadi dalam hidup kita, kita sudah terpola dengan berpikir apa? Level, kepentingan, tingkatan. Terus kemudian hierarki yang kita buat gitu. Padahal tidak bisa. Yesus adalah yang di atas, yang diutamakan dan tidak ada yang lain. Dan hanya Yesus. Dan Yesus tidak bisa disayangkan. Oh iya Yesus nomor satu boleh lah. Nomor dua itu kan selain Yesus itu orang tua saya, anak saya, istri saya, suami saya. Itu tidak mungkin. Jadi jangan pernah membuat atau menandingkan Yesus dengan saudaramu dan membuat semacam uh, tingkatan kebutuhan kepentingan terus kemudian uh, satu kemendesakan urgensi dan semuanya wah ini kalau semenjak gini ya saya mendahulukan keluarga saya daripada yang lain nah saya harus saya harus mendahulukan kepentingan gereja daripada keluarga saya nah, itu tidak bisa di dalam hidup orang percaya khususnya orang-orang puritan orang-orang uh, reform yang sangat menjunjung tinggi Kristus di atas segala-galanya, kita tidak bisa membawa Yesus di kotak-kotakan. Di kotak-kotakan artinya apa? Ya, kita rendahkan dia, bukan kita tinggikan itu, kita rendahkan dia dengan kepentingan-kepentingan kita ini. Bahkan kalau kita mengatakan kepada orang bahwa saya berani mati, saya tinggalkan semuanya untuk Tuhan. Nah, padahal punya tanggung jawab keluarga, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab semua. Dan waktu kita mengatakan seperti ini, artinya apa? Bahwa kita tidak mengerti kasih sesama manusia. Dan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Keluar dari perintah Tuhan Yesus, 10 kontaurat, diringkas menjadi kasih kepada Allah dengan segenap hati jiwa dan semuanya, yang tidak bisa dikasihkan kepada siapapun, dan tidak bisa diberikan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Sekenap hidup seluruh jiwa raga kita, kekuatan kita, akal budi kita, dan semuanya perasaan rancangan kita semua adalah untuk mengasihi Tuhan. Dan kemudian apa? Mewujudkan itu dalam mengasihi manusia. Dan inilah yang kita pisahkan itu, mengasihi manusia, mengasihi Tuhan. Padahal ini satu kesatuan, nggak bisa. Jadi pekerjaan kita, waktu kita melakukan pekerjaan A dengan pekerjaan yang lebih rohani, atau dikatakan, pekerjaan uh, yang kita ngomong, oh ini pekerjaan yang lebih kudus. Pekerjaan yang mungkin berkena pada Tuhan. Oh kalau di gereja, kalau berkaitan dengan uh, hal-hal bersifat spiritual, religiositas, maka itu merupakan apa? Oh itu berarti bagian saya. Wah kalau ini jabatan. gitu ya Pendeta melakukan ini dengan orang melakukan ini. Nah kita beda-bedakan itu. Nah di dalam 
Kristus yang membangun imaman rajani itu tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Kamu mau orang Yahudi, kamu mau orang yang bukan Yahudi, kamu orang merdeka atau kamu orang skit atau kamu butak atau kamu majikan, itu tidak ada bedanya. Jabatan-jabatan semua itu itu tidak bisa merendahkan dan kemudian menurunkan Yesus. Jadi kalau saya melayani Tuhan, kalau saya memberikan persembahan kepada Tuhan dan ini konsep yang ada. Jadi kalau saya memberikan persembahan kepada uh, Tuhan, memberikan 100 juta, ya kan? Dan kemudian saya memberikan kepada anak saya hanya 50 juta atau cuma 5 juta. Kenapa? Anak saya harus berjuang. Nah, saya memberikan gereja 100 juta. Wah, Pak, Bapak nggak adil ini. Kenapa? Masa anak dikasih gitu? Ya paling tidak tuh ya samalah gitu. Boleh nggak? Yang satu mengunggulkan dalam persembahan, yang satu menyamakan, yang satu mungkin ya ada yang lebih jelek lagi. Kepentingan anaknya lebih tinggi daripada Tuhan. Kepentingan pekerjaan lebih tinggi. Nah, kita membanding-bandingkan seperti ini itu merupakan pekerjaan duniawi, pekerjaan di bumi ini. Kenapa? Kalau Kristus dia di atas segala kalanya. Bisa ngerti ya? Jadi Paulus itu mengajar kepada jemaat Kolose tentang satu pengertian segala kepentinganmu itu semua baik yang kamu pikir rohani atau jasmani duniawi atau perkara-perkara oh ini gerejawi oh ini sangat sekular masyarakat gitu ya itu di hadapan Tuhan semua tidak ada sekatnya tidak ada batas-batasnya semua sama kenapa semua sama karena Tuhan tidak menyertai kita hanya di gereja Tuhan tidak menyertai kita cuma hanya waktu kita berdoa Tuhan datang waktu kita marah Tuhan keluar terus kita waktu baik ingat Tuhan Tuhan datang lagi memang Tuhan siapa dimainkan dengan hati kita itu perasaan kita atau pikiran kita wah Tuhan saya nggak bisa ngerti Tuhan sekarang ini aduh Tuhan ini nggak ada hari ini kenapa saya baca firman Tuhan nggak ngerti kalau saya ngerti wah Tuhan bersama saya pikiran saya itu di sini apa seperti itu nggak kamu ngerti nggak ngerti Tuhan menyertai kamu kamu dalam kesulitan kamu dalam sakit penyakit dalam keputusasaan kamu pikir Tuhan nggak ada Tuhan ada di sana seperti Yunus Dia berteriak-teriak, lo Tuhan ada. Bagaimana menyertai? Dia memberikan penyertaan-penyertaan. Dia memberikan badai. Dia memberikan kapal. Dia memberikan orang-orang yang ada di kapal itu mengingatkan pada Yunus. Dia memberikan begitu banyak pohon jarak, ulat, dan begitu banyak sekali. Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kita ini selalu di bawah segala-galanya. Kita selalu berpikir seperti itu. Jadi, Waktu kita melihat incomparable sacrificial of Christ atau offering of Christ, kita langsung gemetar sekali. Kenapa? Waduh, jauh sekali kita ini. Apa yang jauh? Waduh, nggak nggak terbandingi. Sebaik-baiknya dikatakan oleh Yesaya, sebaik-baiknya kita ibadah, sebaik-baiknya kita mempersembahkan apapun itu di hadapan Tuhan itu seperti kain lampin yang kotor. Kain gombal yang jeleknya minta ampun yang kita pegang aja nggak mau. Itu kesalahan yang sempurna manusia dikerjakan oleh agama-agama itu menjijikan di hadapan Tuhan. Luar biasa ini. Dosa apa yang bisa melakukan seperti itu? Nah kita harus mengerti bahwa kita menyembah Tuhan itu waktu kita mengakui Tuhan di atas segala-galanya bukan kita ngatur Tuhan. Kalau saya yakin. pasti sembuh kalau saya yakin pasti kaya kalau saya yakin wah saya pasti bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik wah saya bisa keuntungannya besar gitu bukan bukan itu kamu meletakkan Kristus di segala galanya kamu memompa dia kamu dengan rendah hati mengagungkan dia menepuk dadamu berdoa Tuhan kalau kami dapat keuntungan atau kami kalau rugi pun kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami nah itu iman yang sempurna iman yang Di atas segala kalanya karena Kristus yang ada di sana kita melihat Dia itu diajarkan oleh Paulus kepada jemaat dan disinilah kita belajar bahwa Kristus itu tidak boleh dibawa ke dalam kerendahan dan kehinaan kita pola pikir kita perasaan kita program kita masa depan kita kita harus berdiam kita harus 
menunggu, kita harus bersabar, kita harus mengedepankan, mengutamakan, meletakkan Kristus itu di atas memimpin kita dan dia sebagai contoh sempurna, memenuhi seluruh tuntutan Allah. Dan kita bersyukur hari ini. Kenapa? Karena ini kenyataannya. Kalau kita tidak ada Kristus, kita berkumul sebaik-baik apapun. Kamu mau jadi pendeta, bisa kotor luar biasa, dipakai dengan luar biasa, dan orang kagum dengan kamu. Tapi kalau tidak ada Kristus ujung hidupmu, buat apa? Dan Paulus mengatakan dengan jelas, bahwa kita semua ini tersembunyi. Artinya apa? Bahwa segala kemuliaan, segala kehormatan, itu bukan milik kita, milik Kristus. Nah, kalau milik Kristus, Kristus yang dimuliakan, Kristus akan memberikan kemuliaannya pada kita dan kita akan bersuka cita dengan kemuliaan Kristus. Kita kembalikan memuliakan Dia seperti Kristus memuliakan Bapa dan Bapa selalu memuliakan Anak dan terus memuliakan Anak. Dan waktu kita memuliakan Kristus, Kristus juga akan memuliakan kita dan terus menerus akan dimuliakan. Dan ini kunci rahasianya. Ya. Nah, kita akan lihat ini, ya. Nah, yang ketiga dan keempat. Jadi persembahan Kristus itu tidak bisa dibandingi, tidak bisa direndahkan juga. Atau kita mau ninggi-ninggikan, nggak bisa karena sudah tinggi. Jadi apa yang diakuan Yesus dalam Jumat Agung itu, persembahan dia, itu nggak bisa ada yang lebih tinggi lagi. Jangan meninggikan lagi karena nggak bisa ditinggikan. Apalagi direndahkan, nggak mungkin. Jadi yang ketiga dan keempat apa? tak terkalahkan dan tak terbandingi. Dalam hal apa? Kekuatannya. Apa kekuatan Kristus? Nah, kita akan belajar ini. Apa kekuatan Kristus? Ya, Kita akan belajar di dalam begitu banyak contoh-contoh. Elia punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, itu semuanya. Samson punya rahasia yang luar biasa. Rambutnya itu kekuatannya. Saya tanya sekarang. Kristus itu kekuatannya apa? Apa tanda petik kalau nggak orang ngomong perdukunan? Jimatnya itu apa Kristus? Coba saya tanya. Yang diunggulkan Kristus itu apa? Iblis meminta supaya Kristus mengunggulkan diri yang tidak diminta oleh bapaknya. Itu jebakan gitu. Apa mengunggulkan? Bahwa kamu itu Mesias. punya kuasa yang luar biasa, punya keilahian. Gunakan itu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat apa yang yang dihantamkan pada Kristus supaya dia memperlihatkan kepada kemuliaan yang tidak pada tempatnya, tidak boleh dilakukan dan harus menunggu izin daripada Bapa, dia harus Tahu kehendak Bapak. Bukan kehendak dia. Dia melakukan seenaknya sendiri. Bukan itu. Bukan dia yang memaui semuanya. Bukan dia menghendaki semua. Bukan itu kehendak Bapakku. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang menggoda aku, menguji aku untuk melakukan yang di luar kehendak Bapak, Kristus menolak dengan jelas mengatakan nyala engkau. Dan tidak terkalahkan. Jadi Samson punya kekuatan di rambutnya. Betul kan? Dan itu semua dari Tuhan. Dan waktu dia membuka rahasia itu, hancurlah dia. Mata nak cecukil. Bayangkan. Dan pada waktu dia mau mati terakhir, dia memohon pada Tuhan. Nah ini kekuatan yang luar biasa apa? Dari Samson. Bukan rambutnya. Doanya. Keberserahan dia. Ketaatan dia. Penyesalan dia dalam dosanya. Bagaimana dia bisa jatuh seperti itu? Dan dia mengatakan Tuhan, sekali saja berikan aku kesempatan untuk menyatakan kemuliaanmu, menyatakan kebesaranmu, bukan aku Tuhan, supaya mereka tidak menghina engkau melalui dosa-dosaku. Coba lihat. Samson itu luar biasa. Dia melihat apa yang dia lakukan itu seperti gombal. Seperti dosa yang merah. Seperti kermisi yang tidak bisa hilang nodanya. Dan itu Samson menyadari. Dan dia memohon sekali saja Tuhan. Terimalah aku. Dan Tuhan mengizinkan itu. Dan kuasanya dia waktu dia lakukan itu. 
bukan berdasarkan kepada dirinya dia, bukan kepada senternya dia, dan dia sekarang mempersembahkan hidupnya. Dia mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Dia mau perkenan pada Tuhan. Dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan dia kemudian ambrukan itu, tiang. Dan semua mati semua. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia melakukan itu dan yang mati katanya melebihi apa yang pernah dia lakukan membunuh orang. Nah kita lihat ini, kuasanya itu luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan dari gini? Tidak ada kuasanya. Ampunya sudah hilang, matanya sudah dicopot, sudah dicukil. Dan tinggal apa? Ketaatan, berserah, menyerah, bergantung pada Tuhan. Nah itu kekuatan yang tak terkalahkan. Itu rahasianya. Jadi Kristus punya rahasia dan semua orang-orang dalam Alkitab dan semua orang Kristen termasuk kita semua mempunyai kekuatan rahasia yang begitu dalam itu adalah jalan salib. Bagaimana Kristus yang tidak pernah berdosa jatuh seperti Samson. Jatuh seperti Yusuf. Jatuh seperti Yakub, Jatuh seperti Abraham. Jatuh seperti Adam. Jatuh seperti Ayub. Dan semua tokoh dalam Alkitab jatuh semua. Dan hanya Kristus yang tidak terjatuh dalam dosa. Dan dia di atas segala-galanya. Jadi waktu dia lakukan itu, tidak ada yang bisa mengikuti jejak Kristus yang meniru dia tanpa darahnya dimetraikan dalam hati kita dan jiwa kita. Dan disinilah kita belajar. Jadi dalam segala hal, pergumulan hidupmu, kesesakanmu, di dalam segala kesulitan hidupmu, ingat, ada yang sempurna, sudah memberikan jaminan. Ada yang sempurna. Sudah sampai kepada titiknya melepaskan semua. Maut, belenggu dosa. Dan memberikan penggantinya, memberikan dirinya. Dan mempersembahkan yang sulung. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan dia. Dan kekuatan itu, kebangkitannya, itu dijaminkan kepada kita. Dalam seluruh hidup kita. Maka kita hanya melihat apa? Kita hanya melihat Kristus berada di atas segala kalian. Maka pada saat ada beberapa orang ketemu saya, ya beberapa ini, baik itu dari mahasiswa dan semuanya, ada yang bertanya seperti Pak, kenapa saya kok panggilan saya itu akhirnya kok jadi apa ya, jadi pudar, menjadi tersaingi Kristusnya. Kenapa? Karena saya mau ikut multi level marketing. Kalau saya jadi hamba Tuhan. Saya cuma dapat berapa? Cuma ya untuk hidup aja susah. Tapi kalau di level marketing kalau saya bisa melakukan ini dan ada yang membiayai saya, saya sebulan bisa dapat gaji dan uang bisa di atas 20 juta katanya. Wah, dia terkiul dengan yang di bawah ini bukan yang di atas dan panggilannya itu perkoya, jadi kabur dia. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian menyerahkan panggilannya kembali kepada Tuhan. Menyerahkan talenta yang satu, dikembalikan pada Tuhan. Tuhan, aku salah Tuhan. Kamu milih saya itu salah. Tak kembalikan. Kenapa? Karena saya ingin menikmati dunia ini. Dan itu bukan terjadi pada orang yang seperti ini saja. Termasuk kita secara halus. Kita bisa terjadi dengan kepentingan-kepentingan hidup kita. Dan kita jatuh di sana. Kita menggolong-golongkannya. Kita berpikir, waduh kalau saya sudah ngasih persembahannya, Wah saya aman, kenapa? Ah kan Tuhan sudah ngerti tak kasih dalam dalam arti, dalam arti apa? Nyogok Tuhan. Ada orang berpendapat begini, kenapa kamu terjadi hari ini kecelakaan? Waduh, kamu ditabrak oleh motor hari ini. Terus pendetanya tuh aneh berkata seperti ini, kamu nggak berpuluhan ya? Kamu nggak ngasih persembahan ya minggu ya? Kamu ngasih persembahan nggak? Kamu lupa nggak? Jadi dikaitkan dengan apa? Tidak memberi persembahan, tidak melakukan perpuluhan. Dengan kecelakaan. Ditabrak, kesialan. Kalau kamu beri ini, kamu akan untung. Wah, ini menghina Kristus ini. Sangat menghina Kristus. Karena bukan itu yang dikaitkan dengan Kristus. Kalau kita taat, Tuhan memberikan kita perkat berlimpah-limpah, itu bukan karena ketaatan kita, 
kemudian menghasilkan berkat seperti bukan karena itu adalah kehendak Tuhan sendiri bisa kita dilimpahi bisa kita dicukupkan bisa kita mungkin dibiarkan dalam kesulitan kesulitan hak Tuhan tetapi kalau kita lihat Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan dalam hidup kita. Nggak mungkin Tuhan membiarkan kita terlunta-lunta, miskin. Saya ingin tanya, negara-negara yang makmur, itu semuanya negara Kristen. Sekarang China ini mau naik ini, menjadi negara yang maju, yang luar biasa, dengan cara yang apa ya licik luar biasa. Dengan cara-cara mencuri pengetahuan, mencuri menjadi apa orang-orang masuk dan kemudian orang-orang yang dengan tidak jujur itu pengetahuan penemuan-penemuan yang ada di Amerika diambil terus bikin handphone kemudian menyaingi dan semuanya oh itu nggak bisa karena bukan mereka mereka cuma mencontoh dan begitu banyak kita melihat bagaimana mereka yang sudah diselidik oleh PBB di Wuhan itu akhirnya ketemu bahwa itu berasal di satu tempat dan itu berbahaya sekali dan Ya, kita tahu manusia itu semuanya mengunggulkan hal seperti ini. Dan kita juga sama, kita tidak diperbolehkan, kita tidak mungkin dikalahkan oleh kepentingan di bawah. Tuhan mengatakan apa melalui Paulus? Pikirkanlah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Dia menang, dia sudah memberikan Seluruh jaminan, dia sudah menderita, dia sudah sakit, dia sudah mati bagi kita. Dan tidak ada orang yang melakukan itu bagi kita. Dan hanya Kristus. Yang menjamin kita seperti hanya Kristus. Ya. Ya, kita bersyukur beberapa hal sekarang ini sudah mulai mengarahkan manusia bisa menerima, bisa membangkitkan orang-orang lemah. Dan kita lihat tema-tema secara menyeluruh ada satu universalisme yang terjadi bahwa orang itu harus berkorban supaya mencapai kebaikan. Nah itu adalah hukum secara dunia orang tahu. Kalau tanpa keuletan, tanpa penderitaan, tidak mungkin kamu menjadi orang kaya yang bisa mempertahankan kekayaanmu. Kenapa? Karena keuletan dan orang-orang jujur yang setia, yang tulus itulah orang-orang yang mendapatkan hasil dengan benar, bukan dengan mencuri dan semuanya. Nah ini kita belajar tak terkalahkan dan tak terbandingi. Jadi jangan sekali lagi kamu tulis di situ siapa nomor satu. Wah, Yesus Kristus. Oh, Yesus kurang. Siapa nomor satu? Bapak nomor satu. Nomor dua siapa? Yesus. Nomor tiga, roh kudus. Nomor empat, malaikat-malaikat. Malaikat yang seperti Mikail, Gabriel. gitu Dibuat susunan seperti itu. Boleh nggak gitu? Tidak tertandingi, tidak terbandingi, dan tak terkalahkan Kristus. Jadi jangan dibuat seperti itu. Kenapa? Karena semuanya itu merupakan kekuatan kekayaan Kristus. Ya, nah kita lihat di sini. Nah ini besok saya akan lanjutkan dengan poin 4 dan 5. Nah sekarang saya akan memperlihatkan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Seluruh kitab perjanjian baru, khususnya perjanjian baru ya, kita belajar. Perhatikan baik-baik. Semua kitab itu keunikan dan keunggulan, keutamaan Kristus itu, itu dituliskan. Dan karakteristik, keunikannya, kekhususannya, itu tiap kitab itu beda-beda. beda Dimensi Kristus itu itu sangat indah dibukakan di sana. Dan khususnya berkaitan dengan rasul-rasul yang menuliskan itu. Baik Matius, Lukas, apa ini, Yohanes, dan juga Paulus, dan semuanya. Jadi keunikannya itu berpusat dan memperlihatkan Kristus di atas segala-galanya. Yang diberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Yang kita lihat sekarang. Empat kitab Injil itu memperlihatkan kepada satu pribadi Kristus yang unggul dalam segala dengan siapapun nabi-nabi siapapun raja-raja siapapun bahkan imam-imam siapapun tidak ada yang melakukan seperti Kristus dan itu yang dipamerkan oleh para rasul oleh penulis kitab Injil Matius Lukas Markus Lukas Yohanes dan kemudian kisah para rasul nah kita lihat yang poin 
yang ketiga. Di dalam kisah para rasul, kesaksian khususnya baik itu Petrus, baik itu Yakobus, baik itu nanti Paulus, Lukas dan semuanya dalam kisah para rasul itu dalam sampai pasal yang ke-28 itu, itu sesuatu yang menyatakan Kristus berada sebagai the king of kings yang menguasai jagat semesta ini. Seluruh penguasa pemimpin dibawa dia dan dialah melalui gereja Dia membawa gereja itu untuk menyatakan dengan berani, bahkan dibakar, dibunuh, dikerkaji, dibom sekalipun, itu mereka tidak pernah takut. Dan itulah menyatakan Yesus di atas segala bom. Yesus, Yesus di atas segala kesulitan-kesulitan gerejawi, termasuk kesulitan hidup kita. Kristus merupakan adalah jaminan bagi kita. Kalau sampai kita mati, Kita akan dibangkitkan oleh dia. Diubahkan oleh dia. Dan kemuliaannya itu luar biasa. Ya, Kitab Roma menyatakan Kristus di atas Taurat. Di atas sunat. Di atas seluruh perjanjian lama itu. Dan dengan hikmat hati nurani Kristus itu. Hikmat dari segala hikmat. Dialah hikmat Allah. Dialah rahasia hikmat yang tersembunyi. Di dalam 1 Korintus pasal 2 jelas sekali di sana. Ya. Dan di dalam hati nurani, Roma pasal 1, pasal 2, jelas. Dan bahkan keagaman, kesalehan itu, tidak ada yang menandingi Kristus. Dan tidak ada orang yang pernah mengajar penuh kuasa, baik di sinagogi, di bait Allah, di jalan, di kuburan, di laut, di pantai, di padang gurun, di depan orang gila. Kristus mengajar, mengubahkan manusia. Dan kita nggak pernah ada yang seperti itu. Gak pernah ada orang yang seperti Kristus berjalan di padang kurung, gak ada orang dia jalan gitu. Dan murid-muridnya bingung, ngapain ini ke sini? Ketemu orang gila. Ngapain? Ngelayani orang gila. Aneh sekali. Nah itu kisah para rasul. Kekuatan dia tuh sampai penyihir-penyihir itu kepingin punya kekuatan seperti rasul. Ingin membayar. Siapa itu Yesus? Luar biasa. Dukun-dukun pun sampai terpukau. Deh. Kamu kok bisa lebih dari saya? Kenapa? Tapi ingat baik-baik. Kristus yang diakungkan. Bukan seperti berdata-berdata yang dari dukun, dari apa itu ngamur semua ngajarnya. Ada perkawinan roh, ada apa. Aduh, gila semua itu ya. Nah, Kolose dan Ibrani. Nanti ya sudah bisa baca itu. Apalagi kita wahyu. Semua mengunggulkan Kristus. Ya. Kita belajar dalam hidup kita. Kita stop sampai di sini. Kita mau merenungkan ini. Jadi jangan kita membuat Kristus dipermalukan. Karena kitalah yang malu. Karena kita percaya Kristus tidak pernah turun dari tetanya. Dan tidak ada orang bisa memalukan dia dan mempermalukan Kristus. Jadi segala perbuatan kita. Yesus tidak pernah malu kamu kalau... merupakan tanda peti orang kan kamu memalukan Tuhan gitu walaupun Tuhan nggak nggak bisa dipermalukan yang malu itu adalah kita sendiri yang membuat hal-hal seperti itu sekarang dengan satu perkataan di atas segalanya pikirkanlah itu di atas segalanya karena Kristus yang hadir di sana Kristus ada di sana pikirkanlah itu mari kita berdoa bawalah hati setiap Diri kita di hadapan Tuhan. Bapak kami sungguh waktu memikirkan salibmu. Memikirkan anakmu yang kau persembahkan. Maka mata kami tidak mampu untuk melihat. Jangankan menerima Tuhan. Kami melihat pun ingin melarikan diri dari sinar terang dalam kehinaan anakmu. Kami merasakan cicik terhadap dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami melihat kepapaan kami. Dalamnya kami jatuh di hadapanmu. Dan betapa setianya engkau Tuhan. Menunggu kami memberikan kesempatan menahan segala murkamu Tuhan. Dan engkau memberikan kesempatan melalui anugerahmu yang khusus yang besar. Dan melalui Kristus, Injil dibuka. 
berita sukacita dibuka. Dan di dalam Kristus setelah kami melihat harapan itu bersinar kembali. Bangsa-bangsa berduyun-duyun mencari keselamatan. Dan kami hari ini Tuhan melihat apa yang dilakukan anakmu persembahan. Bukan hanya layak, bukan hanya tidak bercacat celah, tetapi sungguh tidak tertandingin oleh siapapun. Maka hanya dialah satu-satunya persembahan yang layak kepada engkau Tuhan. Tanpa dia, tidak ada persembahan yang lain yang dilayakkan. Tanpa Kristus mempersembahkan hidupnya, maka siapapun mempersembahkan hidupnya, mungkin orang terkagum, bahkan sampai dibakar, sampai menjadi martir, semua di hadapan Tuhan mencicikan. Semua seperti kain gombal yang kotor. Bahkan Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau, siapa engkau. Sungguh celakalah kami. Jika kami dalam kerohanian, dalam spiritualitas, dalam kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, kami merasa dengan hal seperti ini, kami menyakini kami layak di hadapan Tuhan, sungguh kami manusia celaka Tuhan. Karena kami melupakan Kristus, yang memberikan semua kebaikan-kebaikan itu. Ampunilah kami Tuhan. Dengan Jumat Agung hari ini, kami mendapatkan kesempatan yang besar. Mengenal kembali, disegarkan kembali tentang salibmu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.